Salut, Salut à, à tous. tous Pour commencer, un grand merci pour vos dons Paypal à Christophe, Erwan, Franck et Noël. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, la rencontre avec le camion vert, là, c'est qui ça Marilyn et Didier. Voyager une nouvelle vie. Et si vous regardez bien, derrière, il y a un camping-car des autres Français, mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc en fait, on sort de Santiago del Estero, on rentre dans Santa Fe, on ressort dans Santa Fe, on rentre dans Cordoba et on arrive à Morteros. À la maison. On a plein de petits travaux à faire, notamment des travaux sur l'arceau, puisque dans le Nord, on a cassé l'arceau à plusieurs endroits. Donc on le modifie et on le répare. On fait pas mal d'améliorations, que ce soit à l'extérieur du camion, à l'intérieur du camion. On fait les vidanges. Il me reste juste la vidange de boîte à faire, mais je la fais à Jésus-Maria plus tard. Julien installe un nouveau jouet. Ah ouais, ça va falloir voir dans la vidéo. Et puis bah, toutes les retrouvailles quoi. Et vous verrez aussi un autre Man 4 qui nous rejoint à Morteros. Trois Man 4 à Morteros, un truc de fou. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. On vient d'arriver à Soardi, la ville où on s'est fait virer euh, au moment de la pandémie et on a prévu de retrouver Voyage et Nouvelle Vie ici. Alors on préfère les retrouver ici qu'à Morteros parce que à Morteros on va être un petit peu trop connu. Et ici au moins on pourra faire connaissance tranquillement. Enfin bon, apparemment il y a déjà pas mal de monde qui est venu les voir. Ah il y a le camion, il y a Didier là-haut Allez, bon petit lavage d'automne, grande zoo, ça va lui faire du bien n'empêche. Hein. Bon allez, maintenant ce que je vais faire, je vais monter un klaxon, j'avais dit à mon frangin de le commander, du coup il l'a reçu, Voyager Nouvelle Vie est passé chez Aurélien, et Voyager Nouvelle Vie nous l'a ramené. Allez, j'attaque le montage. Ça y est 
Le klaxon est monté. Donc je l'ai fixé sur la porte qui est là. Avec le tuyau d'air qui monte là, qui est assez long puisque faut pouvoir ouvrir la porte. Le câble pareil qui est là assez long pour pouvoir ouvrir aussi la porte. Donc comme ça il est, il est caché, il est abrité des intempéries. Et je vais vous montrer le boîtier à l'intérieur de la cabine. Allez, le petit boîtier avec deux autoforeuses ici. Hop, quand on met le contact, il s'allume. Et là on peut choisir différentes mélodies. Donc il y en a 19. Allez, c'est parti pour une démonstration. le soudeur les deux man 4 c'est sympa le bruit avec les silencieux là Herman Mathias il va nous souder il va nous ressouder l'arceau tout ce qui a été cassé, je vous montrerai un peu l'idée qu'on a eu tout à l'heure pour le sien de bloc. Didier, pareil, on va faire modifier l'arceau là. Il doit faire aussi un escalier, un petit escalier rapide. Donc bah, un peu de bricolage. Hein. On va brancher les batteries, tout, prêt à souder. Bon, ça y est, là-haut c'est soudé, c'est disqué, il n'y a plus qu'à peindre. Là, il va me ressouder aussi une petite, une petite plaque de ferraille pour renforcer sur l'appui du tube là. Et ensuite, on va attaquer ce tube là. là. De l'arceau. Bon alors là ça réfléchit comment on va pouvoir faire pour surtout boucher le trou de la cabine, je vais vous montrer après parce que ça nous a tout arraché. Moi j'ai trouvé ce lien de bloc là qui rentre dans le tube, soudé une plaque, le problème là c'est pour reboucher le, la carrosserie quoi. Là ils sont en train de réfléchir, Didier il bricole, là ça fait des sandwichs. Regardez le trou, on a tout arraché la cabine. On a toujours la claquette qui tient. Hein. Bon allez, j'ai pas trop filmé mais ça y est. Le toit est réparé. Et là, je vais faire des plaques comme je voulais faire là. Au cas où. Voilà, un bel angle ici. Pour pas que la cellule la bouge comme ça. Et que ça évite de forcer sur les boulons de fixation. Au moins, ça viendra appuyer là-dessus. Elle est en train de me souder la deuxième. Comme ça, ça va bien la brider la cellule. Au cas où. 
Et ensuite, je suis en train de faire un support pour les ralentisseurs d'échappement pour pas trop forcer sur le collecteur. Mais du coup, je m'étais planté dans la côte et je m'étais planté dans la côte. Du coup, il a fallu ressouder un morceau là et il faut que je reperce ici. Et là, je vais venir avec deux équerres ici fixés sur le ralentisseur d'échappement. Bon, alors là, le boulot est fini. Et vu que demain on commence de bonne heure, Herman il a dit bah vous dormez là et du coup bah, on va manger des gaufres ici. On a le hangar pour nous ce soir, tranquille. Didier qui arrive avec l'appareil. <rire> et on va se faire des petites gaufres ici, Marine elle a fait la pâte aujourd'hui. On va se faire des petites gaufres, tranquille, dans le hangar à Herman. Franchement. Hein Qu'est-ce que t'en penses Didier non mais ça regarde, franchement. Et là, c'est les coulisses de Voyage et Nouvelle Vie. Alors attention, qu'est-ce qu'elle nous sort Marilyn là Hop, 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 hop. Mmh, ah. Qui on veut Tout le monde. <rire> Petite chantilly, petit Nutella. Petite Merci. bière. Tout ce qu'il faut. Ah bah. Bon allez, ça rattaque dur ce matin. Je vais vous montrer du coup l'idée. Voilà, l'idée c'est ça. Donc le tuyau il est coupé là, le tube. Là on a le cylindre bloc qui rentre à peu près jusqu'ici. Et là on vient se souder là. Alors le cylindre bloc est quand même rigide puisque c'est la même tige filetée qui traverse d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de, de séparation au milieu avec une tige filetée d'un côté et une tige filetée de l'autre. Hein. Là, c'est un, une tige filetée, donc c'est quand même assez rigide. Maintenant, on verra. Je pense qu'il n'y a pas trop d'effort, c'est sûr. Puisque le point fixe, il y en a un là, qu'on a renforcé. Le deuxième, il est là. Et le troisième, il est tout au fond de la cellule. Donc, euh, je pense que là, juste avec les vibrations, ça va le faire. Donc, on fait la même chose. Il était pas cassé, mais du coup, c'est la même chose de l'autre côté, là-bas. Bon, oh, c'est quand même cool, parce qu'il me laisse tout le matériel pour bosser. Donc ça, c'est génial. Je vais couper ça, là. Allez, on va couper ça. Ça, ça fait vraiment une coupe propre. Hein. Là, j'avais mis la sangle là, pour tirer un peu sur le tube, parce que je voyais les chapons qui étaient près du tube là-haut. Mais en fait, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est quand on a fait le collecteur, il ne l'a pas soudé bien droit à droit. Du coup, il est en train de me creuser les trous là. pour essayer de pouvoir le décaler vers l'arrière parce qu'on est vraiment proche de l'arceau et là ma pièce qui fait la deuxième le deuxième support de l'arceau il n'était pas cassé celui-là mais on s'est dit on va le faire en chien de bloc pareil C'est costaud la ferraille du camion quand même. Hein. Même si ça l'a déchiré, c'est quand même costaud. Hein. Allemagne, hein Et fuerte <rire> Didier, bah, il bricole aussi. Marilyn, je sais pas. Didier, il voudrait mettre un petit ventilateur là, pour ses toilettes. Donc il est en train de regarder ça. Il s'est trouvé un panneau solaire. Et moi, je vais essayer de finir mon système pour euh, retenir les ralentisseurs d'échappement. D'ailleurs, merci à Ossem, parce que c'est Ossem qui a eu l'idée de venir mettre une plaque, ou une cornière, ce qu'on veut, sur la boîte de vitesse et venir retenir les, les ralentisseurs comme ça. Donc on va voir, il faut qu'une pointe, euh, les deux boulons là, et après j'ai deux, trois cotes à prendre. Là, ça va être ça, comme ça, ça va être appuyé sur la boîte de vitesse. 
et ça fixé sur les ralentisseurs. Didier nous a fait des pâtes à la bolognaise. Qu'est-ce que tu nous as fait Didier Des pâtes. <rire> à quoi Alors, la... je sais pas quoi. <rire> eh, C'est pas mal le décor, non <rire> <rire> Allez, on va manger. Il finit de souder. Est-ce qu'il part manger à 2 heures Ah, il met un peu d'eau là parce que comme on tombe dans le capot moteur, on a tous les tuyaux d'air et tout. Il n'y a pas grand chose en plastique, c'est beaucoup en acier donc ça craint pas grand chose, mais il vaut mieux refroidir quand même. Allez, ça rattaque ce matin. J'ai trouvé où j'allais mettre mon support de cale en bois. On va le mettre là sur la. Le support de la poulie du treuil. Ah, c'est pas très très lourd, mais je voulais ramener le poids quand même vers l'avant et de ce côté-là, donc euh, j'ai trouvé cette pièce-là pas trop mal. Et rapide à pouvoir sortir. Bon, alors là, on est dans une entreprise à Morteros qui fait euh, que de l'inox alimentaire. Ils font les, les cuves sur les camions. Ils font tout, ils ont une plieuse, ils peuvent faire les tuyaux. Et... Donc il m'a fait le tuyau directement. Ils ont plié une feuille d'alu en 2 mm. Ils sont venus la souder là. Du coup là le gars il me coupe le, le manchon. parce que je me rappelais plus en France on avait foutu un tube dedans et impossible à le dessouder du coup il va être un peu plus court vers le bain mais euh, ça me gêne pas et puis au pire je peux recouper celui-là en bas là mais on le voit pas le bas il est caché hein, donc euh, aucun souci Bravo, 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 bravo Joyeux anniversaire Sopre, sopre, sopre Petite séquence rapide, les mancata cat arrivent, attention. Il y a du mancata hein, à Morteros. Hein. Ça y est, le support est mis, toutes les modifs sont faites, et je vous filme tout ça arriver à l'antenne. C'est parti Allez, petit récap Renfort sur le, les deux pieds d'arceau, celui-là et celui-là. Ensuite, ici, la pâte avec le cylindre bloc qui rentre dans le tube jusqu'ici là. Ça y est, ça c'est pas. Maintenant, il faut qu'on peigne couleur cabine là. On a fait le noir, c'est fait. Les équerres qui tiennent la cellule. Les petits renforts en plus. On a refait peindre plaque de désensablage. Pareil de ce côté-là, plaque de désensablage, repeinte. Escalier repeint, passerelle repeinte. Là, j'ai fait faire deux petits trous ici, un là et un là pour pouvoir mettre un petit peu d'huile de temps en temps, parce que ça, c'était chiant. Et car de ce côté-là, l'arceau, pareil, avec le cylindre bloc. Support de cale. Moi, ça y est, hein, il a déjà pas mal morflé. Avec une butée ici, une butée là-bas pour pas qu'elle qu tombe. Là, on avait la petite goupille. Hop, et là, on sort les cales. Tac, donc ça, c'est bien pratique. Ensuite, échappement. Donc là, on a fait souder ce petit morceau là, là. Et le flexible, maintenant, il monte dedans et terminé. Il est emboîté dans rien du tout. Et comme ça, la cabine, elle peut bouger par rapport au flexible. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Ça fait vraiment ce que ça veut. Il n'y a aucune contrainte. Plus, alors on voit pas bien. Là, il y a ma cornière qui est là. Et, et la barre ensuite qui passe au-dessus de la boîte et qui est reprise sur l'autre échappement. 
Donc voilà, je crois qu'on est pas mal. Ensuite, on verra à Jésus Maria. Je pense qu'on va repeindre le camion, on va voir. Là, c'était vraiment déjà pour protéger tous les, toutes les zones qui ont été ressoudées et, et réparées. Donc voilà. On est Allez. en plein travaux de réaménagement de la zone où on a la clim. On a enlevé euh, la planche du dessus pour la faire. Et là, on est en train de faire une porte là, la place de sol dessus. Voilà, maintenant on pourra intervenir dans ce local ici. On va remettre ce petit morceau qui est caché derrière le dossier avec une charnière. Tac. Et là on pourra intervenir pour changer les fusibles, le disjoncteur, les autres fusibles ici. Ça nous fait une trappe d'accès puisque au début on avait fait une trappe, on avait l'autre planche qui était là. là. Je crois que vous filmez, elle est dehors. On a fait une trappe d'accès là-bas, après on s'est dit tiens on va mettre une clim, du coup on a mis la clim et on n'avait plus d'accès du tout. Là ensuite on avait le berquet qui était là, et quand on remplissait des bouteilles, ou si euh, des fois les gamins ça arrivait et ils laissaient euh, allumer, il était comme ça à la base le robinet on va dire. Et du coup des fois ça venait goûter là, et ça nous a pourri la planche. Du coup, il y a Christophe Mankata 4 qui nous a ramené de l'inox, j'ai mis une entretoise, du coup le robinet est plus loin. Et on va changer la planche là par un bois ici qu'on trouve ici à Morteros là. Ouais. Avec une trappe ici comme avant. Là-bas du coup on fait pas de trappe. On a fait celle qui était là puisqu'on a la clim. Et on va la faire démontable cette planche. Comme ça si on veut intervenir là-dedans comme on a eu le problème à Salta du convertisseur. On enlève la planche et on a accès au local technique. Beaucoup plus facile qu'à l'extérieur. Mais c'est du boulot. Hein. Mais ça y est ça prend forme. Ben voilà, tout ce qui reste là, c'était l'ancienne planche et Julien visiblement s'acharnait dessus dans l'état où elle est, dans plusieurs morceaux. Et ça, ça va être la nouvelle planche. On a fait une petite découpe dans l'angle pour faire passer le tuyau d'évacuation d'eau de la clim. Là, je sais pas si on voit, là, il y a une petite porte rectangle qui sera là, le berquet il sera dans ce coin-là. Et yes. voilà quoi, après ici, il y a euh, deux, trois prises qui seront là. Et tu filmes sur quel camion, la Marie Ah, c'est le camion de Man 4 à 4. Christophe et Julie, leurs deux enfants qui sont venus nous voir là pour l'anniversaire de Manon. Et vous voyez, le camion, lui, il n'est pas vraiment fini, il en manque des bouts. Hein. Et Loïc, si tu vois cette vidéo, tu connais ce camion. C'était ton ancien. Bon, là, ils ont tout pensé la cabine et puis bah ils vont avancer sur la cabine. Ils ont la cellule à faire aussi et ils ont du boulot. Là, ils en sont au tout début. Donc ils sont là à Jésus Maria chez les copains, Rulio et Irma, et ils vont aménager leur camion chez eux. Donc ils ont acheté la cellule ici à Buenos Aires. Puis là ils sont venus, on n'est pas loin, est-ce qu'on est à... Enfin on n'est pas loin. Un petit 300 km, donc ils sont venus nous voir à Morteros, donc on a 3 mannequins 4 à Morteros quoi. Le nôtre, le leur, et par là-bas il y a celui de Didier et Marilyn. Ouais, c'est bien. Allez, on part faire un tour au motocross de Morteros. Les trois man 4. Là, ça rigole pas, hein
Allez, on retourne au camion. Franchement, le motocross, c'était sympa. On a mangé là-bas avec euh, Mankatakat et Didier et Marilyn de Voyager Nouvelle Vie. C'était vraiment cool. Allez, on se retrouve à l'antenne. Aujourd'hui, c'est journée vidange. Et alors, regardez bien. Ça se fait chez tout le monde. Vidange, vidange, vidange. Alors, ça se passe bien Écoute. Moi, je vais faire la vaccination là, une perf. <rire> C'est la quatrième dose. Ouais, attends, je vais peut-être mettre un collier, non Tu crois oh. Il tient ou pas Si, si. C'est bon Il tire pas trop fort, bon Ici. Comment ça se passe Ça coule. Ça coule. Après, il faut aller chercher le merrier. Donc toi, c'est quoi Vidange de moyeu. On l'avait pas fait depuis euh, qu'on est parti de France. Moyeu, pont. Vous avez eu une petite livraison d'huile tout à l'heure ouais. C'était la surprise du jour Il barre quoi <rire> Ouais, on nous a livré tous les bidons. Bon mais on sait toujours pas combien on paye par contre. Non. Ouais. Ça, ça c'est l'Argentine. c'est l'Argentine, ça on verra plus tard. Par contre on a refait des stickers, là on a su combien il fallait payer et ils sont dégueulasses. Ouais, les stickers sont ratés. Ouais. Ouais. Bon et pendant que les autres font la vidange, bah, les enfants eux ils ont mis la piscine. Alors je crois qu'ils annoncent un refroidissement pour demain, mais pour l'instant aujourd'hui il fait super chaud, donc ils profitent. Alors comment on fait la vidange de moyeux, c'est ça On dévisse le bouchon. Le moyeu il était temps de les faire, le pont c'était propre. Le moyeu était un peu dégueu, il y a moins d'huile déjà. Ouais, il est quand même bien, bien noir, vert lui là. Ouais. Alors, tu ouvres les bouchons, tu Pas laisses cool. vider. Après, moi j'ai un toc, je remets de l'huile, hop, pour bien que ça rince. Je fais tourner la roue à la main, je revidange, et après je re-remplis. <rire> rinçage, c'est ça Voilà, rinçage. Oh, T'as fait ça proprement, c'est ça Je perds toute mon huile. Oh, je perds du tout mon huile. <rire> On en a perdu, hein. Oh, pour ceux qui connaissent Julien et ses tocs, il va vider la bombe sur une roue. Mais arrête Merci à Didier qui me l'a ramené. Toi, tu fais dans la précision, toi. Oui, ouais, je suis. Chirurgien. Bonne infirmière aujourd'hui. Ouais, il y a quasiment un litre euh, qui est sorti. Hein. Alors, monsieur fait son rinçage. Donc, il remplit avec de l'huile euh, propre. Après, je referme. Je la mets, la vidange, je la mets en haut, je remplis à la vidange, je fais tourner, et je revide. Donc là, t'as retourné la roue. Ouais. Là, je fais un tour complet. Pour essayer d'attraper la limaille qui potentiellement pourrait s'être accumulée, c'est ça, ça Non, on redescend le crédit. Allez, remplissage du pont. Combien de litres à peu près Je m'en rappelle plus. Quand ça dégueule. On vous a montré notre nouvel aménagement Alors c'est pas fini, hein. on n'a pas fini de, de peindre, enfin de l'azurer ça. Mais là, on va chercher une planche pour la table. Parce que du coup, ce bois-là a des lattes beaucoup plus fine que l'autre, l'autre c'est à peu près le double les lattes, la table actuelle, donc plutôt que de la poncer, de la refaire, on va racheter du bois avec des lattes plus fines comme celui-là, pour que ça fasse un ensemble entre la table et la planche ici qu'on a modifié. Ça y est, on recommence une nouvelle table encore une fois, et ce bois-là est quand même plus joli, enfin les petites lattes sont plus jolies je trouve, et on va essayer de la faire moins foncée. Bon allez, cette planche elle est posée, fixée, ça y est, là on a la petite trappe d'accès, hop, caché derrière la, le dossier, donc on a refait fait une table, euh, là elle est chez le gars pour la gravure XTG, vous vous rappelez dans l'angle, la porte ici elle est chez le gars aussi pour la gravure XTG, 
Allez, c'est parti. Allez. Ah bah, elle est où la planche Il fait plein de tours Eiffel, c'est un truc de fou là. Ça y est, c'est fait. Là, il est en train de nettoyer. Ça y est, on a notre table. Bon, là, j'ai remis un petit coup de nettoyage pour bien enlever le... la résine fondue. Celle-là aussi, pareil. La petite plaque du, du meuble. Je m'étais dit, on peint en noir les lettres. Et après, on vernit. Mais bon, je sais pas, on va voir. On va peut-être juste vernir. Enfin, l'azuré, en tout cas. Ce sera plus du vernis. Ça, on va laisser sécher. Demain, je remets un petit coup de ponçage sur la table. Et puis après, c'est parti. Et voilà, ça y est. Donc, la petite planche gravée XTG. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est fini. Clim, berquet. La table, eh ben, elle est nouvelle. Toujours la gravure XTG. Et voici les autocollants. Donc les premiers qu'il a fait, il n'a pas fait gaffe. C'est ce qu'on disait dans la vidéo. Il y a deux logos superposés l'un sur l'autre. Je ne sais pas si on se rend compte là sur le man. Parce qu'on en a refait. Parce qu'il ne nous en restait pas beaucoup. Et on a rajouté Francia. Donc du coup, ceux-là, on les a eu pour pas cher. Et il nous a refait des bons. Donc là, on a 2000, 2000 stickers. On est peinards. Voilà. Avec le Francia. Le logo. Et ils sont irrayables. À une certaine limite quoi mais il a frotté avec une clé il se raye pas bon bah super on va pouvoir coller des stickers allez on vous laisse là dessus avec ce nouvel aménagement xtg en attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur instagram et facebook